ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ബീഫ് കൊണ്ടൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പൈസസ് ഒന്നും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് ഫ്രൈ ആണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനുവേണ്ടി ബീഫ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ് ഇനി ഈ ബീഫ് നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം കുക്കറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിതിൽ മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൽ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ബീഫ് വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടി ചൂടാക്കാം ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് കുറച്ച് ഏറെ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങാ കൊത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു മൂക്കുന്ന പരിവ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒത്തിരി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞതല്ല നടുവേ കീറിയെടുത്തതാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർ കുറച്ചുകൂടെ പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇനി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒത്തിരി മൂത്ത് പോകരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി എണ്ണയെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ബീഫ് വേവിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എണ്ണയെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മണമൊക്കെ നമുക്ക് വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക്